Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MD CAT and today I am going to start our new topic that is evolution and in today's lecture we are going to discuss the basic ideas related to evolution, the uh, two schools, uh, schools of thoughts which are related to the origin of life and various scientists which uh, gave the contribution regarding that Darwin's theory of uh, evolution. So let's move on. Jee dear students, welcome with the new topic. So that is evolution. So dear students, uh, first of all, we are going to de define what is evolution or what evolution refers to. So dear students, uh, evolution ek aisa process raha uh, according to a certain uh, school of thought ke jisme jo life hai simple se complex hovi from simple uh, simplicity or from simple uh, forms to complex form attain ki. Dear students, isme jase ki aapne pada, uh, that is the conversion of uh, diploblastic organization into triploblastic organization or fro from the uh, conversion of a uh, diffused nervous system into central nervous system and also the formation of various specialized organs in the various uh, organisms. So this is what we call as uh, the evolution, which is just a very, very weak concept. So let us discuss at the end. Aap bhi bataiye ka ki aapko kaisa laga ke humare jo points hain, jo evolution ko support karte hain ya phir ke iske contradictory jo theory hai, that is the actual theory the creation, uh, special creation usko. So, chalte hai, first of all to, uh, iski definition ke tabar se. So, evolution refers to the processes that have transformed life on earth from its earlier, from its, el from its earliest forms to the vast diversity that we observe today. So, that is what we called as a simple or basic definition which is uh, telling us the processes that are involved in the evolution case life to have a transform hori you can say processes not only a single process of various processes were included which have transformed the life on the earth on the face of the earth from its earliest forms earliest forms simple forms thing to the vast diversity and variety that we observe today so, there are two major contradictory ideas. To ek dusre se jo ikhtilaf rakhne wale ideas hain about the origin of life on the earth. Clear? Do ideas hain. There are two schools of thoughts which uh, believe and which give their views regarding the origin of life on the face of the earth. Ki is dunia mein zindagi ki shuruat kaise hoti hai. Clear? So, two theories hain, two theories pesh ki jati hain, two school of thoughts ki taraf se. The first theory is the theory of a special creation and the second theory is the theory of natural selection. So, theory of special creation kya kahti hai? Ke dunia mein mojood aaj jitni bhi species hain, they were specially and specifically created by uh, our God. Thik hai, humara jo, humara uh, God hai, humara jo, uh, the uh, which has specifically uh, controlling all over the universe and not only only this universe all the other universes which are present on the uh, in this world so dear students uh, they believe in them ke jitni bhi aaj ke daur mein maujood species hain jisko hum kehte hain some scientists say there it ranges from 5 5 million to 30 million or jo hamare paas jo exact knowledge hai that is about the 2500000 species yani ke takriban 2.5 million species hain jo ke scientists jinko achhi tarah se ya thode bahut ya kisi bhi tarike se study kar chuke hain jisme se humne baat ki thi ke takriban more than half are the insects 53.1% are the insects and 17.6 are the vascular plants and 19.9% are the animals other than the insects clear so uh, this is what we are going to discuss the special theory uh, special creationists hain, 
وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اسپیشیز موجود ہیں یہ پہلے دن سے ایز اٹ از ہیں دے ہیونٹ دے آر ناٹ بینگ ٹرانسفارمڈ فرام اینی دیئر انسیسٹرل اسپیشیز کلیئر سو وٹ یو وٹ اٹ سیز از دا تھیوری آف اسپیشل کریشن آل لیونگ تھنگس کیم ان ٹو ایگزٹنٹ ایگزٹنس کیم ان ٹو ایگزٹنس ان دیئر پرزنٹ فارمس اسپیشلی اینڈ اسپیسیفکلی کریٹڈ بائی نیچر قدرت قدرت نے ان کو خصوصی طور پر اسپیشلی اور مخصوص طور پر ان کو پیدا کیا ہے دیئر بلیورس آر کالڈ کریشنسٹس اس کو ایم سی کیو اس کے لیے مارکہ لیجیے جو تھیوری آف اسپیشل کریشن پہ بلیو کرتے ہیں دے آر کالڈ ایز کریشنسٹس پھر دا سیکنڈ اسکول آف تھاٹ وچ از کانٹراڈکٹ ٹو دیز آئیڈیاز از دا تھیوری آف نیچرل سلیکشن سو اٹ سیز کہ جو جتنی بھی موجودہ اسپیشیز ہیں یہ اسپیسیفکلی نہیں بنی یہ اسپیشلی نہیں بنی دٹ از دے آر ناٹ فون پائی دا نیچر رادر دے ہیو ٹرانسفارمڈ فرام دیئر اینسیسٹرل اسپیشیز آج کی جو موجودہ اسپیشیز ہیں وہ اپنے انسیسٹر سے ماڈیفائی ہو کر کے بنی ہیں سو وٹ دیٹ از وٹ دا تھیوری آف نیچرل سلیکشن سیز سو لیٹس آئی ہیو اے لک آف آن اٹ سو اکارڈنگ ٹو دا تھیوری آف نیچرل سلیکشن اسپیشیز ناٹ کریٹڈ اسپیشلی یعنی کہ اسپیشلی کریٹ نہیں کی گئی اکارڈنگ ٹو دیم ان دیئر پرزنٹ فارمس رادر دے ایوالوڈ فرام انسیسٹرل اسپیشیز کلیئر and their believers are called evolutionists jo natural selection ke believers hain unko evolutionists kaha jata hai jo theory of special creation ke believers hain they are called creationists clear dear students uh, let's have a look upon a certain uh, table that is uh, the darwinism in historical context جب بھی ایولیوشن کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ٹھک کر کے جس شخص کا نام آتا ہے دیٹ از ڈاروین کلیئر سو ڈاروین اس اپنی تھیوری آف ایولیوشن پیش کرنے میں کیسے کامیاب ہوا اور شروعات کیسے ہوئی سو لیٹس ہیو اے لک سو ہیئر از اے سائنٹسٹ اینڈ دیئر لائف اسپین از دیئر اینڈ دیئر میچر اچیومنٹس آر دیئر سو دیٹ کین بی آسک ان یور ایم سی کیوز So first of all is Carolus Linnaeus. So his lifespan is from 1707 to 1778. So you know that he has thought and arranged the order of diversity of life. He has ordered it. And he introduced the binomial nomenclature for naming the species and for naming the living organisms. So you know that he has first year, chapter number 5, he has read it. He has read it in metric. Mein bhi ye topic padha tha, So that is binomial nomenclature. So that is what a binomial nomenclature. Is ke lava Carolus Linnaeus ki or bhoot sari achievements thi regarding this the naming and taxonomy. Clear? Next one is the Lamarck. He his lifespan is from 1744 to 1829. So these words isne publish ki thi apni theory of evolution jisko Lamarckism bhi kehte hain aur is sab se matlab ke iski jo theory hai. وہ دیٹ واز بیٹلی پٹ فارورڈ ٹھیک ہے دیٹ واز یہ بہت ہی زیادہ کانٹراڈکٹ اس کی تھیوری تھی لمارکزم کی اور بڑے مزے کی ہے اگر ہم سنیں گے تو ہمیں انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا ہمیں لگے گا جیسے کوئی کوئی فیری ٹیل ہمیں سنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کے ٹاپک کی باری آئے گی تو اس میں ہم بتائیں گے ابھی صرف اتنا سا بتاتا چلوں لمارک صاحب کے حساب سے اکارڈنگ ٹو لمارک جو ایکوائرڈ کریکٹر سکس ہوتے ہیں وہ اگلی نسلوں میں پاس ہوتے ہیں جو کریکٹر ایکوائر کیے جاتے ہیں وہ اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں مثلاً ایک چھوٹی سی مثال لیکن لیٹ سپوز کہ جیسے کہ وہ مثال دیتا ہے کہ لائک دا بائسپس بائسپس آف دا بلیک اسمتھ ٹھیک ہے جو بلیک اسمتھ ہے وہ چونکہ وہ ہتھوڑا ہے مار مار کے مار مار کے اس کا یہ اس کا بائسپس کیونکہ اس کا میجر کام ہی اس سے ہے تو اس کا بائسپس کافی اسٹرانگ ہوتا ہے سو اکارڈنگ ٹو ہم یہ اس کا بائسپس اسٹرانگ ہوا ہے یہی کریکٹر یہ جو اس نے ایکوائر کیا ہے اسٹرانگ بائسپس یہ اس کی اگلی نسلوں میں منتقل ہوگا اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بھی بائسپس اسٹرانگ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دوں تو جو میرے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے باڈی بلڈر پیدا ہوں گے سو دیٹ از واٹ ہی وانٹ ٹو سیٹ کلیئر سو ان شاء اللہ اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے برے طریقے سے پٹ گئی تھی بیچارے کی تھیوری ناؤ دا مالتھس مالتھس اس کے بعد 
1766 से लेकर 1834 तक इसका टोटल लाइफ स्पैन हुआ ही रोट एस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन को स्टडी किया था कि पॉपुलेशन के अतबार से जैसे पॉपुलेशन प्रेशर है पॉपुलेशन जो है वो इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड डिजीजेस हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह कि पॉपुलेशन में किस तरह से एक जैसे स्पीशीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं हाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट सो दैट इज़ वाट द माल सेट एंड देन दे इज कोवियर कोवियर हेज लाइफ स्पेन इज फ्राम सेवनटीन सिक्सटी नाइन टू एटीन हंड्रेड थर्टी टू सो ही वॉज द फर्स्ट वन हु टॉक अबाउट द पैलियंटोलॉजी Paleontology means that is the branch of biology that deals with the study of fossils. ठीक है fossils के तबार से paleontology and he also explained the earth's history के जो दुनिया है ये हमारे जो हमारा जो उनसा गोला है earth है ये इस मार्ग से वजूद में कैसे आया ठीक है so he also talked about that the earth's history by catas uh, catastrophism ये किस तरह से इसमें वो Uh, how did the uh, big bang occur and how there was a primary nebula wagara wagara separation of uh, the, uh, the planets and they started revolving and cool down aur wahan pe rasta rasta phir earth ke upar life start hui so that is the catastrophic history uh, which was uh, explained by the cuvier uh, uske baad hai lyell he in 1790 97 se lekar ke 1875 tak iska life span hai iski umar hai और ही एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी जियोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ ठीक है अर्थ से रिलेटेड अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसकी अर्थ क्रस्ट के एतबार से उसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ कहाँ पर किस तरह से अर्थ की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह सो दैट इज कॉल्ड अ जियोलॉजी नेक्स्ट देर वॉज मैंडल मैंडल ही was born in 1822 and he died in 1884 so iske hawale se you know very well very well aap matrix se padhte aa rahe hain ki mendel's law of inheritance he gave two laws and he also he is also known as the father of classical genetics classical genetics ka father mana jata hai kyunki sabse pehle jo inheritance ka jo kaam hai wo isne shuru kiya tha mendel ne theek hai so इसने दो लॉस जो दिए थे मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट सो दे आर स्टिल वैलिड टूडे देन देर इज डारविन ही बॉर्न वॉज बॉर्न इन एटीन हंड्रेड एंड नाइन एंड ही डाइट इन एटीन हंड्रेड एंड एटी टू सो ये असल मेन जो है ये हीरो साहब हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के और उन्होंने ये तीन काम किए एक तो वॉयज ऑफ पीगल तो अपने हम हयाल अपने अपने ही यानी कि सिमिलर माइंडेड जो जो इसके आइडियाज़ पे बिलीव करते थे उनके साथ मिलकर के इसने एक शिप थी हिज मेजस्टी शिप उसके ऊपर सफ़र किया और सफ़र करते हुए काफ़ी अरसे तक सफ़र करता रहा और फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ जजीरों पर जाना वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ फ्लोरा एंड फोना वहाँ के सैम्पल्स इकट्ठे करना सो दैट वॉज द वॉयज ऑफ पीगल जिसको इसने बेस बनाया तो एक हवा चल पड़ती है एक मतलब के एक हाइप क्रिएट हो जाती है मुख्तलि अदवार में एक 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 हाइप क्रिएट जैसे पहले कुछ वक्तों में तो एक शायरों का दौर हुआ करता था तो सारी दुनिया शायरी के पीछे पड़ जाती थी हर एक देखो जी हर कोई शेयर कह रहा है कोई क्या शेयर कह रहा है इसी तरह से इस वक्त में जिसमें यह डारविन साहब तशरीफ लाते हैं तो इस दौरान जो है उससे पहले थोड़ी सी तो बेस बन चुकी थी लेकिन इसने तो खैर अच्छी खासी उसके ऊपर काम किया और एक हाइप क्रिएट कर दी कि एवोल्यूशन हुई है दुनिया में जो जितनी भी स्पीशीज़ आई हैं वो उनका जो ओरिजिन है वो एज़ इट इज़ नहीं है जैसा कि हमें आज मिलता है दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म फ्राम देर वेरी सिंपल और देर फ्राम एंसेस्ट्रल स्पीशीज वगैरह वगैरह फिर उसने क्या किया ही नोट डाउन ही उसने नोट बुक्स बनाई किसके ऊपर औरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे एंड अल्टीमेटली ही प्रजेंटेड एंड ही रोट एन एस एन औरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वो आज भी मौजूद है बट हिज इज ये थ्योरी ही रही इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो कि कॉन्ट्राडिक्टी थे जो कि इसकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते थे सो देर वॉज अ लिटल फ्रेंच एक छोटा सा फ्रेंच है जो कि एक्चुअली ये अडेप्टशन को और एवोल्यूशन को सही तरह से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके खैर उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में दैन देर इन द लास्ट देर वॉज वैलस 
वैलस भी इसी का हम यानी कि कंट्री फेलो था इन ही वॉज बॉर्न इन एटीन ट्वेंटी थ्री एंड डैड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टीन तो इसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सेंट की थी इसको डार्विन को ठीक है तो ये भी उसी उन्हीं वक्तों और उसी के दौर का था खैर टी स्टूडेंट्स ये असल में ये मेन आइडिया डार्विन को कहाँ से आया कि ये एवोल्यूशन हुई है कि नहीं हुई है सो so, जब कैरोलस लिनियस ने आ, वो बायोनोमियल नोमन क्लेचर प्रजेंट किया तो यू नो बायोनोमियल नोमन क्लेचर में आपने पढ़ा है ना वो टेक्सॉनमिक हरार की तो किंगडम फिर उसके बाद फाइलम फिर उसके बाद क्लास फिर उसके बाद ऑर्डर फिर फैमिली फिर जीनस फिर स्पीशीज ठीक है और इन सब को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाए तो क्या बनता है रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड एज जेनरा जीनस रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड एज फैमिली रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज ऑर्डर रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड एज क्लास रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज फाइलम रिलेटेड ग्रुप ऑफ फाइला इज कॉल्ड एज किंगडम ठीक है तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हो ना रिलेटेड 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 तो ये माइंड इसके इसके माइंड में क्लिक कर लिया अगर ये इतने ही ज़्यादा रिलेटेड हैं तो कुछ आपस में इनके सिमिलरिटीज तो हो ही होंगी इसका मतलब है कि इनका जो ओरिजिन है कहीं से कुछ कॉमन हुआ होगा तो ये वो मेन पॉइंट था बायोनोमियल नॉर्मल क्लेचर के अतबार से और जो स्पीशीज को इस एतबार से अरेंज करने के जो कि बाद में मेन आर्ग्यूमेंट्री ये शक्ल अख्तियार कर गया इन एक्सप्लेनिंग द थ्यूरी ऑफ एवोल्यूशन तो डारविन ने सो कैरोस इन लिस्ट क्लासीफाइड ऑर्गेनिजम इन एटीन सेंचुरी इन टू स्पीशीज स्पीशीज को जनेरा और फिर फैमिली और वगैरह वगैरह ठीक है बट वॉज लेकिन याद रखिएगा ये एम सी क्यू मार्क कर लीजिए ही ही वॉज अ थियोलॉजियन ये एक मतलब कि मजहबी पेशवा था और ये बिलीव करता था ही बिलीव दैट द स्पीशीज हैज़ बिन क्रिएटेड इन देयर जेन वन फॉर्म विच आर प्रजेंट टूडे दे हैव नेवर बिन इवॉल्व इसका अपना यह मानना था ठीक है ही बट ही वॉज अ क्रिएशनिस्ट याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर था इस हवाले से बट आफ्टर लेटर ऑन एक सदी के बाद लेटर ऑन क्योंकि ये सह ये तकरीबन अठारहवीं सदी में है डारविन साहब उन्नीसवीं सदी में आ रहे हैं सो लेटर ऑन टेक्सोनॉमिक सिस्टम बिकेम द फोकल पॉइंट इन द डारविनस आर्ग्यूमेंट्स फॉर एवोल्यूशन तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से उसने इस इन आइडियाज़ को इस्तेमाल किया कि सारे सारी चीज़ें एक जैसी हैं अगर रिलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं पर तो कॉमनलिटी आई होगी so that is how he started thinking and and he gathered uh, the science community aur unko wo kail karne mein kamyab hua ji to dear students hopefully aap meri baaton se sehmat hue honge you will agree with me and you have also uh, the right to uh, differ with me so dear students hopefully today's lecture is clear and if there is any question related to today's lecture uh, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon so take care of yourself until next lecture allah hafiz